院开车别出事儿是吧？不能说，说出来就不灵了。你不就许个眼前愿吗？慧姐刚才打电话找你来着，她没你信号码。真的？你说她是叫你回去，没叫我。叫你来着？不可能。反正我听着还挺急的，不知道是什么事儿。那你刚才怎么不说？慧姐后来又说没什么事儿，叫我别跟你说。你说，能有什么事儿啊？边志军天天跟个影子似的陪着他，他俩吵架了。他俩吵架了，告诉你也不对啊。要不然，知道你离婚了？行了，别说了啊，好好开车看着点路。要不然给他打个电话。开车不让打电话。你记得他号码吗？你闭嘴吧。他的事儿跟我没关系。我多嘴。听音乐吗？农家乐。要想吃着新鲜，就得自己钓。这小慧电话上说什么了？没说什么呀。你要不要钓？随便点两个菜吃得了，钓到什么时候？你要是着急回去，那就别钓了呗。我着什么急？来，给我。小心点啊！他倒没说什么其他的，就问六点之前你能不能到三里屯儿。哎哎哎，来来来，收多吃点鱼，补脑补心。对，那手机钱还没给你呢，我回去给了。什么手机钱？我妈跟我说了，手机是你父的钱。咱们俩用算那么清吗？我跟谁都算得那么清，你跟慧姐算的就不清。谁都一样，爱信不信。那
你还给我买车了呢？买车这事儿以后别再跟别人说了，那钱本来就是你们家的，知道吗？老板，算账先把账算了。好嘞。我还没吃完呢。那你赶紧吃啊，先结账。你到底是吃饱了还是着急要回去见慧姐啊？见她干嘛呀？她想见我我就见啊。那我要吃拍黄瓜。我要吃拍黄瓜，老板，来两根黄瓜。好，你稍等一下。吃吗？你给我我自己吃、啊。两只手都开不好，你还想自个儿拿着黄瓜吃？我替你拿着吧。我要的是拍黄瓜。来，给你拍拍啊。还不吃了。妈停车，过不去。这怎么过不去？这么宽，你往这边打点轮就行啊。我车技不好。下。开吧上车，走吧。我歇会儿。去三里屯，干嘛？去公司拿东西
，自个儿回去吧。你呢？别管了。对不起，我编的。我许了个愿，看你是不是把慧姐忘了，然后我就编慧姐叫你，看灵不灵。两回事儿，知道吗？知道。我我为什么要把她忘了？我把你忘了行吗？不行。平时不见归不见，有事了不见，行吗？不行，吃饱了撑的，把我弄得跟一傻子似的。徐天，你别不理我，可能吗？不可能，没准儿，多没劲小慧啊，这碟放进去怎么没动静啊？坏了吧？也没人用，怎么能坏呢？哎，你给我过来看看呗！你看，不错。哎呀，得了。哎，你赶明让那个编制军给我弄两盘那个外国的。你得听那舞曲啊。哎，就要舞曲、啊。电话。喂。到小董楼下了，东西给他，我就过去接你去医院。嗯，那个，大夫是男的还是女的呀？女的，科主任，男约的很。之前一块吃过饭，算认识。哪家医院？就是你看脚那家。咱们能不能换一家呀？为什么？你徐豆豆在那家。好不容易约上主任，碰不上豆豆，再说碰上了又怎么了？成，等你啊。好，一会儿见。自己在家喝上了，东西放这儿，我走了啊。哎，是假小朵吗？面膜摘了。那什么呀？昨天小慧要给你的
，你郊游去了，让你下午给一姓刘的作家送去。他自己怎么不送？小慧要看医生。我送不了。为什么？我也要看医生，心理医生。盛豪，我给你看看，别耽误工作。说。那你别吃瓜子儿啊！你说你的，医生，我把徐天得罪了。怎么回事？本来他都没什么事儿了，我也不知道哪根筋搭错了。昨天说瞎话骗的，说慧姐找他，然后他就跟听到那个集结号一样，撒丫子就往我骗他那地儿跑。最后他说我没劲。你吃饱了撑的。这句话他也说了。你害自己没关系啊，别害我。跟你又没关系。你再吹一次集结号，徐天就自己到出版社找小慧去了，到时候你彻底傻。你也傻。喜欢一个人呐，就要对他好，无条件好，什么都接受，别反着来。喜欢慧姐，我也接受啊。只要他没正式跟你说，他的喜好就是你的喜好，他要做的事儿就是你要做的事儿，无条件支持。那我心里有点别扭，明明都知道他心里有慧姐呢。那就别喜欢他，跟他再见。做不到就忍着，人都是会变的，谁心里不装点事儿啊？时间长了，从前的事儿慢慢就淡了，剩下的是天天在一起的人。合着你这心灵鸡汤就这么来的？嘿，这人呢，就和这酒一样，需要慢慢品。好饭不怕晚，好酒不怕慢。你也是这么对慧姐的呀？说你呢。行。跟你聊聊天，心情好一次，拨开点云雾了。行，东西别忘了给人送去啊。咱俩共勉啊。哼谢谢徐大夫。嗯，没事儿，时间差不多了，你就把学检取了吧。嗯，好好。啊，你好，麻烦让黄主任听电话。哦，那个黄主任他现在不方便。好，谢谢。临时会诊去了，我们先回去吧。打电话了，一会儿就回来。其实我是有点害怕。我陪你走走。
游戏机坏了。坏了就坏了吧。不行，要修。那就去修啊。要你修。行，我知道。我抽时间吧。好了吗？嗯。目前的状态是胎儿发育的正常，我夫人也很健康，便总可以放心了。您亲自看，当然放心了。哎，不过是例行检查嘛。哎，你以前也没少关照我的先生啊。别提了，行了，您回去忙吧。哎，好，要记住啊，三周以后要再来检查的，可以再来找我。啊，谢谢主任。嗯，客气。走了啊，慢走啊。哎我那两个朋友是过来做检查吗？你朋友？啊，梁小波就是你刚才送走那个，我闺蜜。哦，梁小波，呃，编种的夫人，对吧？对。啊，她什么情况？怀孕了。啊？怀孕了？嗯，这不，八周到九周了，还不错。见过，见过，哎，让一下，来来来，让一下，让一下，过啊，哎，哎，让一下，来，看看脚底下，来来来，见过，见过，哎呦，过来点。些事儿没处理完，有什么我可以帮得上忙的？有些我自己行，有些还真要你帮。说，跟徐天见面。他不走了，大家都在北京，他跟小朵又那么熟，说不定以后能好到一块儿去。老避着不见，没事也成有事的。脑子里成天想的就这个，这比什么都重要。原来我也害怕你们见，现在没问题了。为什么？心眼够多的。<笑>得见他一趟，看能不能把话说明了。去珠海得要一阵子。要不然我都不放心走了
。喂，刘老师吗？我是。哎，我查了查，那个下礼拜三往后啊，都是好天儿。呃，想不想活动活动啊？你去问问美兰吧。有时间的，你再去问问。你不想动啊？如果你坚持的，我也可以去。你看你这话什么意思啊？你，我给你打的电话还要坚持，那那我不坚持了。好的，梁先生，以后我们应该减少联系。再见。你干嘛呢？我工作呢，什么事儿？快说！哎，我刚才约这个刘兰芝，她怎么阴阳怪气儿的呢？啊？这两天她跟我也阴阳怪气儿的，礼拜三往后的天儿都不错。是，都可能出太呀。一会儿我去看看兰芝去。回来了。嗯。这大夫怎么说？挺好。健康。哦，三周以后再去复查。啊，行了，人送到家，我走了。哎，你不在这吃点？约人了。啊，嗯，别出来了。哎哎不是，你歇歇吧啊！歇不了吧？我那个这两天没去单位，我得赶紧给人刘老师回个信儿。啊，刘老师，就是写小说的，那个科幻小说。哼，科幻，神神鬼鬼爬人祖坟呗？才不是呢！盗墓吗？现在电影电视不在盗古坟吗？你要不懂，甭老瞎说，行吗？哎，好，我说说。我跟你说个事儿啊。哎呀，最近我跟徐天他妈呀，处的还不错。嗯。啊？怎么会呀、啊？<笑>不，你起的头吗？他给我介绍对象，哎，这出去走走、活动活动啊，真是，这心情挺舒畅的。<笑>就是你们俩看对眼了呗。没没没。门不当户不对的，这就是这把年纪啊，凑一块儿玩玩，哎，挺好。<笑>你小心玩出火、啊。哎呀，这是狼心倒不用。不过我最近倒是担心徐天的身上那颗心呢、啊。不，这个事儿就藏着不说了，啊？不说，就不会知道
为什么一定要说呀？这有什么呀？说明有缘分呢。你，你这早晚都得知道的。为什么要知道呢？不是你，你，你到底怕什么呀？啊？我怕徐天受不了。那个心脏不是他自己亲自长的，他不知道啊！啊，有什么受不了的？如果非要说的话，我来说。行，那我我不管了啊。杨月静刚才给你来电话啦？是呀。约你出去，你不去。美兰，你像我跟你说话，绝对是真心的，丝毫没有伤害你，或是伤害我自己的意思。我们俩是最要好的朋友。没有人会比我更了解你。啥意思？啊？你喜欢梁先生，或许连你